看我怎么收拾你们！金大瓜终于回来上班了，果然认不出来，我是双胞胎姐姐。你说什么？嗯、靠讨好上级的总裁秘书，有什么好豪横的？喂，你好 ，W E 美妆世家。哎，你你有毛病吧你？啊、说，梁耀强在哪？换了一个人似的，力气好大呀！燃、哎、金秘书，气坏老娘了！出门没带脑子吗？冲个咖啡都冲不好，蠢货！咖啡都冲不好，难怪这辈子都用不起名牌。一天天的不知道你在干嘛，谁让你进来的？嗯嗯非你要人帮忙冲，工作是不是也要人帮忙做啊？啊你个金带瓜，你要干嘛？啊啊！要干嘛？啊啊！我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我知道错了，我错了，我错了，了，我以后我的工作都自己做。莫名其妙。这些，今晚就是给我加班到死，都要给我死出来！你有没有脑子大啊？能马利点吗？能不能提高点效率啊？能不能别什么事都要我催啊？废物！我、啊、你！今天不用加班了，以后大家都不用加班了，呃，不必大家加班了。看什么看？不用工作啊？啊？天天摸鱼？你做的这是什么工作？有没有带脑子上班？有没有带脑子上班啊？有没有？给我乘坐，快点乘坐！天天压榨我妹妹的，就是你们这些人。你干嘛？我以后不会再甩锅别人了。总是要保安吧？叫什么保安？李总，李总。好了，大家冷静一点，有什么事回头再解决。现在有紧急状况，金秘书，跟我来。金秘书，快跟我走吧，蓝总那边出大问题了。你知道我们这次损失了多少吗？自己看报表。要不是我及时发现的话，不知道还要损失多少。那正好，让我好好教训一下这帮人的头头。国外传来新讯，霍顿是十佳青年代表蓝晨先生，荣获世界金融精英奖。在今日，因为父亲的英年早逝，他爷爷从小就培养他做蓝氏家族继承人。如今，他已是 WE 美妆世家有史以来最年轻的总裁，让爷爷安心在国外。蓝晨未来不可估量，而且目前未婚单身，他母亲一直在努力促成一部十几款的商品。蓝总裁，听说 WE 集团最近内部财政出现问题，急需立怀资本的投资是吗？尼顾家集团的现金库千千是已经订婚了吗？什么关系啊？蓝总裁，听说你们集团最近内部财政出现了问题。知道谁泄露了蓝总回国的消息？记者从机场追到集团楼下。很多记者吗？那不太会懂事。金秘书，我们可不能打记者。蓝总，欢迎欢迎回来。两分十五秒。<笑>你们知道两分十五秒我可以干多少事情吗？实在是太慢了。这就是你们处理紧急状况的效率吗
，要不是今天我转了替身，不知道还要浪费多少时间。对不起，蓝总，以后我们会加强。你看，表情狰狞，毫无形象可言。我不允许我的秘书会犯这种低级错误。嗯，练好你的表情管理，我不会再给你第二次机会。我在海外打综合格斗比赛，拿过世界冠军，但是脚踝的伤势让我不得不离开擂台，回到家乡看看有什么发展机会。但当我回到家，却发现我的双胞胎妹妹在公司遭遇了不公待遇，甚至被一巴掌打成了轻微脑震荡。从此，妹妹患上了嗜睡症，遂公司赔款并给转正，有四十天带薪休养假期。在治疗下，身体也慢慢康复了，但心理负担却难以卸下。马上就是假期的最后一天，我劝说换份工作，她不肯。因为进入 W 一集团是妹妹的梦想，我忍不住做了一个大胆的决定，扮成妹妹的样子去上班，让所有欺负过我妹妹的人付出代价。啊金秘书，你，嗯，我的脖子不痛了。啊，蓝总，新品方案会马上开始，所有高层都到齐了。好吧，准备开会。啊，哎，金秘书，赶紧跟上吧，所有高管都到齐了。所有。那我就可以一网打。新方案是谁来讲？不知道啊，幸好不是我。谁对着蓝城不心慌啊？年纪轻轻就被评选为胡布斯三十岁以下全球精英第一名，蓝城的要求那么高，待会儿就等着看戏吧。哎，蓝,蓝总来了啊！去。蓝总好，坐吧。坐吧好，各位，我们 W 一美妆世家这次的新品呢，主要是选取从北纬三十七度天山山脉特有的泰罗卡种子，其中萃取的抗氧化物质高达百分之七十八，百分之六十三点四。哎，这么高？呃，为什么说是百分之七十八呢？泰罗卡种子经过烘干、清洗与提纯，附着在表面的。抗氧化因子会有零点二五克的流失，减少了百分之十四点六，所以只剩下百分之六十三点四。蓝总厉害，对啊。呃，蓝总说的很对啊。呃，但是呢，作为集团的创意总监，我呢有这样一个想法：咱们的产品啊是有温度的，而不是只有冷冰冰的数据。这就是一单市场生意。温度，商战里无需温度，也无需热爱。毕竟市场愿意代理，消费者愿意买单，这就足够了。对呀，说的对呀。呃，好的，蓝总，加快研究进度。利华国际的投资对我们来说非常重要，尽快落地。嗯嗯，是，蓝总。
。说吧，怎么回事？啊，我早上出门不小心被车撞了。我撞了他，我坐的他的车。行了，去财务室领取十倍的医药费与安抚体恤金。这事就过去了。金秘书留下，其他人都散了吧。金秘书，你还想继续做这份工作吗？如果你还想继续做我的秘书，就请你不要像今天这么冲动。我，你也知道你是怎么进公司的。当时我力排众议让你做我的秘书，既然你选择了这份工作，就要对自己负责。把今天行程发我一下，我要到马卡龙翻你手机了，口味不能错，十五分钟后送到我桌上。先生提前预定好的，而且这是最后一盒了，您可以尝尝新口味。那先给你吧，你这么着急，我想你一定比我更需要它。谢老大叔，多少钱我找你？没事，下次吧，下次你请我。谢了。要不，帮我做一份那个吧。好的，曾总，我们马上再为您重新做一份。哟，金秘书啊，是不是以为有蓝总给你撑腰，你就能肆意妄为了？打你那一巴掌不长记性是吧？不长脑子是吧？这，你给我长点脑子啊！那一巴掌是你打的。<笑>打傻了！我你你你你你你你你给我放宽重点，你们俩，以后别惹金秘书生气了。给我好好长长记性，打女人的男人最垃圾。泰拳馆的林峰狠狠教训教训他。谁是林峰、啊？以后公平善待同事，别小看女生，不然我随时会出现。我现在没胃口，你把它吃了吧。你有毛病吧？你以后不吃，别浪费我的时间。真有毛病。嗯，那个，你一个月没来上班，我们对一下工作内容吧。首先是新品研发方案的推进，这是我们能抓住利华国际投资的最好方法。其次就是。金秘书，你有注意到什么没有？注意什么？我的领带歪了。那又怎样？帮我系好。我说你这人有毛病吧？你领带不会自己系吗
，这就是你做秘书应该做的事情。既然你选择了这份工作，我帮你记。妈，呃，金秘书，你要是没什么事，就先出去吧。好，站住。你还记得我吗？